சாய்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஹிஸ்ட்ரி நியூ புக்கில் வால்யூம் டூ பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன வால்யூம் டூவில் என்ன அப்படி என்ன பாடம் வந்துட போகும் நம்ம உலாயர் இருக்கும் மராத்தியர் இருக்கும் அப்படி தானே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்சென்ட் இந்தியா மிடில் சாரி மிடில் இந்தியா இருக்குது அதே நேரத்தில் மாடர்ன் இந்தியாவும் இருக்குது புரியுது உங்களுக்கு அது மாடர்ன் இந்தியாவில் இங்கே பாருங்கள் இது சில பேருக்கு வந்து இந்த இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக நினைக்கிறீங்க இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லித்தரேன் சொல்லி தந்துட்டு இது ஒவ்வொரு படத்தையும் நடத்தி கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா இதில் ஒரு கோடு போடுற ஸ்ட்ராட்டஜி ரைட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு நாலு பாடம் ரைட்டாக இந்த நாலு பாடம் வந்து மிடில் இந்தியாவில் போயிடுது இதை நீங்கள் தனித்தனியாக படிக்கணும் இப்போ முகலாயர் வந்து நீங்கள் முகலாயர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய படமாக இருக்குது இந்த ஒரு படம் மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய படமாக இருக்கும் மிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன படமாக இருக்கும் இந்த பக்தி இயக்கம்னால் ஜஸ்ட் ஃபார் ரீடு ரீட் பண்ணாலே போதுமானது ஆனால் கண்டிப்பாக படிக்கணும் சும்மா படிக்கணுமா வேணாமான்னு யோசிக்கிற நேரத்தில் அந்த ஒரு படத்தை என்ன விட்டுட்டு போய் நம்ம அமெரிக்காக்கா போக போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட்டு ரீடிங்காவது விட்டுறணும் புரியாமல் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை புரியாமல் இருக்கும் அதுக்காகலாம் நம்ம அப்படியே எதுக்கும் சலைச்சவங்க இல்லை அதுக்காக தான் ரைட் இந்த நாலு படத்தை ஒரு கலை ஆனால் மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னு வரும்போது இங்கே மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாலு பாடம் இருக்கும் இது நாலுமே மாடர்ன் இந்தியா தான் இந்த ஐரோப்பிய வருகை படிக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குழப்பம் வந்துடுது நிறையா பேருக்கு ஏன் அந்த ஐரோப்பிய வருகை ஃபஸ்ட்டு படிக்காமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு படிங்கன்னு சொல்கிறதுனா இந்த படத்தையும் தனியாக வச்சுக்காங்க இப்போ இது எப்படி கோடு போட சொல்லணும் இந்த படத்தையும் தனியாக வச்சுக்காங்க நவீனத்தை நோக்கியும் தனியாக வச்சுக்காங்க ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து மத ரீதியாகவும் நிறையா போராட்டங்கள் அது ஒரு அது வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆரிய சமாஜம் பிரார்த்தனை சமாஜம் ஒவ்வொரு கண்டென்ட் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு படத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா சினிமாவில் போனீங்கன்னா இந்த ஹீரோ எப்படி அந்த ஹீரோ எப்படிங்கிற மாதிரி அதில் ஒவ்வொரு ஹீரோவாக இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மூணு படமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் பண்ண பாடம் புரியுது அவங்களுக்கு ஐரோப்பிய வருகையாக இருக்கட்டும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியோட விளைவுகளாக இருக்கட்டும் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்கால எதிர்ப்புகளாக இருக்கட்டும் மூணுமே லிங்க் பண்ண பாடம் எப்படி இந்த வெள்ளக்காரவங்க உள்ளே வந்தாங்க வந்த உடனே எங்கனக்குள்ளே கட்டணம் கட்டினாங்க ஃபஸ்ட்டு கட்டடம் எங்கே ஃபஸ்ட்டு இடம் எது ஏன் புனித சார்ஜ் கோட்டைக்கும் வில்லியம் கோட்டைக்கும் என்ன வித்தியாசம் வில்லியம் கோட்டைன்னு ஏன் பேர் வச்சாங்க புனித சார்ஜ் கோட்டைன்னு ஏன் பேர் வச்சாங்க அது என்ன சென்னை மையமாக வச்சாங்க அது என்ன சூரத்து ஏன் சூரத்தில் ஏன் முகலாயர்கிட்ட போய் பெருமிசன் வாங்கினா ஏன் வேறு யார்ட்டோனா பெருமிசன் வாங்கியிருக்கலாமே அப்போ முகலாயர் அந்த காலத்தில் யார் யார் ஆண்டா குர்ரம்னா யார் ஜாங்கிர்னா யார் அப்போ அந்த ஒரு விஷயங்கள் தெரியணும் சாமரின் மன்னர் எதுக்கு வந்தார் டேனியர்கள் என்ன டச்சுக்கணும் சும்மா ஒரு பேசிக்கு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஐரோப்பிய வரையில் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த பாடம் நகர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனை அதை படிக்கிறதே என்னென்னா ஒரு பெரிய கஷ்டம் மாதிரி நம்ம மைண்டில் போட்டுக்கிட்டோம் ஐயோ அது பெரிய கஷ்டம் சார் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த படத்தை இப்போ நடத்தி தான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் சொல்லுவேன் அடுத்த வீடியோவில் தான் அது ஒன்றா வரிசையாக வரும் இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐரோப்பிய வருகையில் எதை மட்டும் எப்படி படிக்கணும் ரெண்டாவது அதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் அதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்களை இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அடுத்து இந்த பாடம் அடுத்து இந்த பாடம் அடுத்து இந்த பாடம் இப்படி தான் வந்து இதை வந்து நடத்தி உங்களுக்கு அழகாக முடிச்சு கொடுக்க போகிறேன் ரைட் அந்த ஐரோப்பிய வரி பாடத்துக்குள்ளே போவோம் கிட்டத்தட்ட இருபது பக்கம் இருக்கும் எந்த பாடம் தொட்டாலும் இப்போலாம் பாருங்க இப்போ தொண்ணூறுன்னு இருக்கா அங்கே பாருங்கள் நூற்றி பத்தொம்பது இருக்கா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஆயிடுது தொண்ணூ சாரி பத்து முப்பது பக்கம் ஒரு பாடம் எவ்வளோ பக்கம் இருக்குது முப்பது பக்கம் இருக்குது ஆனால் முப்பது பக்கத்தை நினச்சா முப்பது நிமிஷத்தில் படிச்சிடலாம் நம்ம நினச்சா அது எப்படிங்கிறத உள்ள வீடியோக்குள்ளே அந்த பாடத்துக்குள்ளே போவோம் ஐரோப்பியர் வருகை லெசன் நம்பர் பதினாறு இந்த பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜயநேர பேரரசை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் முகலாயரை பற்றி ரெண்டு மூணு இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் டேனியர்கள் டச்சுக்காரன்னு இப்படி இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் இடத்துன்னு பாருங்கள் நான் மெதுவாக சொல்கிறேன் நிதானமாக பாருங்கள் பார்த்தா தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இவங்க அறிமுகம்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து பேசிக்காக இந்த பாடத்தில் என்னென்ன கண்டென்ட் வருதோ அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அறிமுகத்துக்குள்ளே அக்பர் என்ன பண்ணார் எதனால் அந்த பாடம் இந்த இயர் டு இந்த இயர் ஏன் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிமுகம் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் பாருங்கள் இந்த பா இந்த பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் இது வந்து நடத்தி கொடுப்பீங்களா இது நடத்தி கொடுப்பேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எது தேவையோ அதை மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும்
அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அடுத்த கண்டென்ட்டு விஜயநகருக்கு பின் தென்னிந்தியா விஜயநகருக்கு பின்னுனா அந்த புனித சார்ஜ் கோட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக புனித சார்ஜ் கோட்டை நம்ம கட்டுறது சென்னைங்க ஒன்று நம்ம மொதல் சென்னை இடம் வாங்குகிறாங்க நம்ம வீடு கட்டுறோம்ல நம்ம வீடு கட்டும் போது மொதல் இடம் வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் தான் கோட்டை கட்டுவோம் வீடு கட்டுறது அன்னைக்கு கோட்டை அன்றைக்கி வீடு அப்போ அந்த அந்த சென்னையை வாங்கினது அந்த சந்திரகிரி அரசர்னு சொல்கிறான் ஆனால் சந்திரகிரிங்கிற ஒரு சென்னை கிடையாது மாகாணம்தான் ஃபுல்லாக அது இப்போ தற்போது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருப்பதி பக்கத்தில் இருக்கும் ஆந்திரா தான் சந்திரகிரி கோட்டை இன்னைக்கு அங்கே இருக்குது திருப்பதி நியர்பையே இருக்குது அப்போ அங்கே இருக்கிற அந்த அரசர் தான் அந்த சென்னை மகனை இந்த இடத்துல கட்டிக்காங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு அனுமதி கொடுக்குறாரு அவள் புனித சார்ஜ் கோட்டைங்கிறது ஏன் ஏன் அந்த சந்திரகிரி கோட்டைக்கு விஜயநகர் இருக்குன்னா விஜயநகர பேரரசு காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது அந்த சந்திரகிரி கோட்டை நாயக்கர் காலத்தில் விஜயநகர காலத்தில் கட்டப்பட்டது தான் சந்திரகிரி கோட்டை அதுக்கு இதுக்கு லிங்க் பண்ணுறாங்க புரியுது அவங்களுக்கு அதனால தான் விஜயநகருக்கு பின் தென்னிந்தியா அந்த புனித சார்ஜ் கோட்டைக்கும் அந்த சென்னைக்கும் அந்த சந்திரகிரி கோட்டைக்கும் ஒரு லிங்க் பண்ணுறாங்க நான் நடத்த நான் சொல்லுவேன் நான் கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் என்னன்னு சொல்லுவேன் அது பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் ரைட் இது ஒன்று அடுத்து பாருங்கள் முகலாய பேரரசு ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் முகலாய பேரரசு ஆயிரத்தி அறநூறு டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது பார்த்தோம் இது ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது டு ஆயிரத்தி எழுநூறு புரியுது உங்களுக்கு ஏன்னா அடுத்த கட்ட தாக்குதல் ஏன்னா இது வந்து சிவாஜி இருக்கார்ல மராத்திய சிவாஜி ஏன்னா அவுரங்கசீப் காலகட்டம் வந்து மராத்திய சிவாஜி இருக்கார்ல ஏன்னா அவுரங்கசீப் இறந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு அப்போ தான் அவுரங்கசீப் இறந்தார் ஸோ அந்த காலகட்டம் தான் அந்த அதான் அந்த லாஸ்ட் ஏரிய பீரியடு ஏன்னா உங்களுக்கு அக்பர் இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்த மன்னர்கள் வேறு அவுரங்கசீப் இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் வேறு அவுரங்கசீப் இருந்த காலகட்டத்தில் தான் மராத்திய பிரச்சனை சிவாஜி அவருடைய பிரச்சனை சிவாஜிக்கும் அவுரங்கசீப்பும் மல்லு கட்டியே ஓஞ்சு போயிட்டாங்க பாவம் ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து நடந்துச்சு ரைட் அதை பற்றி இதில் கொடுத்துருக்காங்க முகலாய பேரரசில் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது டு எழுநூறு எழுநூறு டு எழுநூத்தம்பது ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டென்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் ஏன்னா இப்படி தான் பார்க்கணும் ஏன்னா இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நாலேஜாக இருக்கும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கிறீங்க பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் வேளாண்மை சந்தைப்படுத்துதல் அப்போ அப்போ இருந்த சூழ்நிலையில் அப்போ இருந்த சூழ்நிலை எப்படி வேளாண்மை பண்ணாங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் புரியும் உங்களுக்கு எப்படி வேளாண்மை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோழ மண்டல பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இருக்கும் சோழ மண்டல பகுதியில் அது பேர் யாவ வர மாட்டேது கலாம்காரின்னு நினைக்கிறேன் கலாம் கலம்காரி ஆ சரி சரி கலம்காரி இந்த இந்த பக்கம் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கலம்காரி அப்படிங்கிற ஒரு துணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது சோழ மண்டல பகுதியில் வண்ணம் பூசப்பட்ட கலம்காரி அப்படிங்கிற துணி ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் இது வந்து எதுக்காக போட்டிருப்பாங்கன்னா அந்த பருத்தி உற்பத்தியில் வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இல்லை நான் படிச்சிருக்கேன் என் புக்கில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அண்டர்லைன் பண்ணலை அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இதில் கலர் மார்க் பண்ணி கொடுப்பேன் பட் விஷயத்துக்காக வர ஏன்னா பருத்தி உற்பத்தி அப்படிங்கிற போது அந்த விஷயம் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது வணிக குழுக்கள்னால் யார் யார் எப்படி இருப்பாங்க அவங்களுக்கான பெயர்கள் என்ன எப்படி இது பண்ணாங்கங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி பேங்க்கு வங்கி தொழில் அதாவது எப்படி முதலீடு செஞ்சாங்க வங்கி தொழில் எப்படி வளர்ந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கண்டன் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபார் ரீடிங் தான் ஜஸ்ட் ஃபார் ரீடிங் ரீட் பண்ணுறது நல்லதா சார் நல்லதுப்பா கடல் கடந்து வணிகம் செஞ்சாங்கன்னா எப்படி கடல் கடந்து வணிகம் செஞ்சாங்க எப்படி இவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஏன் சூரத்தை வந்து இவ்வளோ மையப்படுத்தினாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போதாப்பா அந்த பாடத்தோட கண்டென்ட்டு ஐரோப்பியர் வருகைங்கிற கண்டென்ட்டே வருது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த சூழ்நிலைகளில் வந்தோம் இப்போ நான் தாங்க ஏங்க நான் தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஆட்சியை பிடிக்கணும்னா ஏடிஎம்கே டிஎம்கே இந்த கட்சி அந்த கட்சி எல்லா கட்சியை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்து நெளிவு சுழிவு பார்த்து சரியான நேரத்தில் எலெக்ஷன் நின்று அது மக்களுடைய பே அப் புரிதா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி இது மாதிரி ஆங்கிலேயர்கள் வராங்கன்னா டப்புன்னு வந்துட முடியாது அப்படியே உள்ளே நுழைஞ்சிட முடியாது இங்கே என்ன யார் ஆண்டுகிட்டு இருக்கா முகலாயர் ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்களா மராத்தியர் ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்களா யாருக்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் என்ன ஏது இல்லாட்டி என்ன ஆகும் சண்டே ஆயிரும்ல தான் நேக்கு போக்கு ஏன்னா ஐரோப்பியர் வருகை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஐரோப்பியர் வருகைனாலே போர்ச்சுகீஸியர் ஏன்னா உங்களுக்கு சாமரின்னு அப்படின்னு தெரியும் சாமுத்ரி ராஜா தான் போட்டாவில் பாருங்கமே இந்த பாலா ஒரு படம் எடுத்தார் பாலா வந்து அவன் இவன் ஒரு படம் எடுத்தார்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒருத்தர் வருவார் பார்த்திங்களா அதே மாதிரியே இருப்பார்
அந்த ஏரியா வந்து அந்த டச்சுக்காரர்கள் வந்து வந்தாலே அந்த கல்லறை இருக்கும் பழவேர் காட்டில் அது பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அது இப்போ நீங்கள் படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கதை மாதிரி ஒன்றா தனித்தனியாக சொல்கிறேன் டச்சுக்காரர்கள் தனி கதை பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தனி கதை ஆங்கில தனி கதை சொல்கிறேன் பட் இருந்தாலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கூட்டணும் ஒரு ஆர்வத்தை உருவாக்கணும் அது என்னென்னு ஈஸி தான்ப்பான்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த வீடியோவில் வந்தேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் எண்டிங்கில் நான் ரெண்டு கதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தனி வீடியோவில் வந்து அது க இதோட பார்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்காங்க இதை பார்ட் டூவில் வீடியோவில் நான் கிளியராக அது ஒரு மாதிரி கொண்டு போவேன் ரைட்டாங்க ரைட்டு டச்சுக்காரில் வந்து எப்படி டச் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்து பிரெஞ்சுக்காரர் என்னப்பா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தராக வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் பிரெஞ்சுக்காரர் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வரும்போது அப்போ டச்சுக்காரர்களுக்கு பிடிக்காது அப்போ அந்த பிரச்சனை ஆகுது அடுத்து டேனியர்கள் அடுத்து என்னது டேனியர் தரங்கம்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸுங்க வருங்க ஃபோட்டோ பார்த்தா தெரியும் எப்படி சர்ச்சு செம்மையாக இருக்கா அப்போ அங்கே இருக்காங்க அங்கே எப்படி நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டேனியர்கள் வராங்க அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் வராங்க இப்போ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆங்கிலேயர்கள் வர்றதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இதில் ஆங்கிலேய வருகையில் உங்களுக்கு வந்து சென்னை மாகாணம் எப்படி உருவாச்சு வங்காளம் எப்படி உருவாச்சு சென்னை மாகாணம் உருவாச்சு வங்காளம் எப்படி உருவாச்சு நாரிஸ் தூதுக்குழு அது என்ன நாரிஸ் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்னா தெரியும் அது என்ன நாரிஸ் சூப்பராக இருக்கும் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தான் ஆங்கிலேயர் வந்தாங்களா வந்தோடனே சென்னை தான் நம்ம நம்ம தலைமைச் செயலகம் பில்டிங் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம தலைமைச் செயலகம் பில்டிங் இந்த பாருங்கள் சந்திரகிரி கோட்டை இருக்கா இது திருப்பதி பக்கத்தில் பீ இருக்குது அப்போ தலைமைச் செயலகம் நம்ம பில்டிங்கு இந்த சந்திரகிரி கோட்டை இந்த வில்லியம் கோட்டை இதெல்லாம் எப்படி கட்டினாங்க வில்லியம் கோட்டையெலாம் பழைய கோட்டை புதிய கோட்டைன்னு ரெண்டு இருக்குது புதிய உங்களுக்கு அது எப்படி கட்டினாங்க ஆக மொத்தத்தில் கர்நாடக போர் எதனால் வந்துச்சு முதல் கர்நாடக போர் இரண்டாம் கர்நாடக போர் மூன்றாம் கர்நாடக போர் மூணு கர்நாடக போர் எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் பார்க்கணும் அடுத்து பாருங்கள் அது நான் கதையில் சொல்லுவேன் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்தது இந்த இருக்கு பாருங்கள் நம்மால் எங்கே காண மீசக்கார சிராஜு தௌலா இந்த இங்கிட்டு செகண்ட் பேஜில் வரும் ஆ இந்த இருக்கார் மீசக்காரரு சிராஜு தௌலா பாவங்க ஒரு இவங்களுடைய முன்னோர்களுடைய அது வேறு நான் நான் கதை சொல்லும்போது தெரியும் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் போரில் இவர் என்ன பண்ணார் பார்க்கத்தையும் பாவம் ஆனால் ஒரு அறையில் இருட்டு அறை சம்பவம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அறையில் வச்சு அடைச்சதில் பாவம் நிறையா பேர் நூற்றி இருபத்தி மூணு நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர்கிட்ட செத்து போயிட்டாங்க ஒரு இருபத்தி மூணு பேரும் உயிரோடு இருந்தாங்க அந்தளவுக்கு இவர் தரமான ஆள் ஆனால் இவருக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணலை அப்போ இவர் எதிர்த்தார் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு எதிர்க்கிறார் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எதிர்க்கிறாரு அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவருக்கு இவர் கூட இருந்த ரெண்டு பேர் தான் துரோகம் பண்ணிடுவாங்க அதில் இவங்களுடைய தளபதிகளே மீர் ஜாபர் இருந்து ஒன்று ஒன்று அது கதை சொல்லும்போது தெரியும் மே மீர் காசிம் அப்போ சாரி மீர் ஜாபர் இருந்து ஒன்னொருத்தர் வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் துரோகம் பண்ணிடுவாங்க கூட இருந்த தளபதிகளே அதை யூஸ் பண்ணி ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவர் தோக்கடிச்சு போடுவாங்க தோக்கடிச்சு அது ஒரு மாதிரி போகும் இவர் ஜெயிக்கிற மாதிரி வந்து கூட கடைசியில் வந்து யாருமே சப்போர்ட் பண்ணாமல் அந்த பிளாஸ்டிக் போர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் ஆங்கிலேயர்களுக்கே ஒரு சப்போர்ட்டாக முடிஞ்சிடும் அடுத்து பக்சார் போர் நடக்கும் பக்சார் போர் நடந்து அடுத்து அது ஒரு மாதிரி பக்சார் போரில் வந்து ஒரு சின்ன நிகழ்வு நடந்து அப்புறம் அலகாபாத் உடன்படிக்கை நடக்கும் அப்போ ஆக மொத்தத்தில் பிளாஸ்டிக் போர் அடுத்து என்னது பக்சார் போர் இது தாங்க இப்போ இதை ஃபுல்லாக வந்தவாசி போர் கடைசியில் ஒரு சின்ன கதை இருக்கும் அப்போ இதை ஃபுல்லாக படித்தா நம்ம என்னது இது ஐரோப்பியர் வருகை இப்போ இதுலேருந்து கொஸ்டின் எப்படி சார் எடுப்பாங்கன்னா கொஸ்டின் எடுக்கிறதுக்காக கிடையாதுப்பா இதை நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நான் அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு அந்த பிளாஸ்டிக் போர் எப்படி நடந்துச்சு பக்சார் எப்படி நடந்துச்சு நம்ம புனித சார்ஜ் கோட்டை எப்படி கட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த பாடத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்காங்க இனிமேல் யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த பாடம் படினாலும் சரி படிக்காதனாலும் சரி நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் வாங்க இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு இந்த பாடத்தில் என்ன கஷ்டம் முப்பது பக்கம் இருந்துச்சு முகலாயருடைய ஐம்பது ஐம்பது வருஷம் மூணு ஐம்பது வருஷம் பார்த்தோமா ரைட்டாக அவங்களுக்கு புரியுதா தென்னிந்தியா விஜயநகர பேரரசுக்கும் அந்த சு அந்த சந்திரகிரி கோட்டைக்கும் ஒரு ஏன்னா அவங்க தானே கட்டினாங்க அப்போ தென்னிந்தியா அது என்ன லிங்க் ஆகுது ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருந்தால் நம்ம சென்னையை வாங்குகிறோம் சந்திரகிரி கோட்டை சந்திரகிரி அரசர் தான் சென்னையை வந்து இந்த இடத்துல கட்டுங்க இது பண்ணுறாருன்னு அது ஒரு கதை வருது புரியுது அவங்களுக்கு வரலாறு விவாதமானது தான் ஆனால் இந்த புத்தகத்தை அடிப்படையில் சொல்கிறேன் அப்போ அடுத்து என்ன பார்த்தோம் கர்நாடக
அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் தான் திடீர்னு வந்து ஹிஸ்ட்ரி நடத்தக்கூடாதுங்க இது முகலாயர்கள் வந்தாங்க போனாங்க அப்படி நடத்தக்கூடாது அது என்ன அது உள்ளே என்ன இருக்குது இவ்வளோ தான் இருக்குது அடித்து நொறுக்கி போய்கிட்டே இரு உனக்கு ஈஸி தான் எக்ஸாம் ஆகலை போ கொஸ்டின் கேட்டால் மற்றவங்க அடிக்கிறாங்களோ நீ அடிப்பேன் அவ்வளோதான் முடிச்சு போயிட்டே இருக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அதுக்காக ஒரு டெமோ மாதிரி கொடுத்தேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அந்த கதையை அழகாக அந்த ஆங்கிலேயர் வருகைன்னு ஒன்று இருந்துச்சுல்ல அதையும் அந்த பிளாஸ்டி போர் வந்த வாசி போர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அழகாக பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு பாடத்தையும் சூப்பராக முடிச்சிடலாம் கதை சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங